ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡിസൈനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേബിളിനെയാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിനാണ് മെയിനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ടെലിഫോൺ സിഗ്നൽസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിന് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മോഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് അസീം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ മീഡിയം പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള മീഡിയം പറയുമ്പോൾ അതൊരു കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും കോപ്പർ വയേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ കോപ്പർ വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിന് പകരം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോൺസ് ആണ് ഈ ലൈറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ക്യാ ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അതിന് സഞ്ചരിക്കാനാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റിന് വളരെ ഹൈ സ്പീഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോൺസ് അല്ലെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് മാസ് സീറോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലൂടെ ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ഗ്ലാസ് മീഡിയം ഗ്ലാസ് ലെയർ അതിനകത്ത് ഈ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതേസമയം ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ യൂസ് ചെയ്യണം ദെൻ അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻസുലേറ്ററും ദെൻ കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈ ഫൈബേഴ്സിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലിക്ക ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം ദി സിലിക്ക ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സ് ക്യാൻ ക്യാരി ലൈറ്റ് വേവ്സ് വിതൗട്ട് അറ്റിനുവേഷൻ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ മെയിനായിട്ടും മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് കോർ ക്ലാഡിങ് ആൻഡ് ഷീത്ത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വെൻ എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് പാസസ് ഫ്രം എ ഡെൻസർ മീഡിയം ടു എ റെയർ മീഡിയം ദ റേ വിൽ ബെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ ദ ഡെൻസർ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേ ഒരു എയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് റെയർ മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വെൻ ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് is gradually increased the corresponding angle of refraction also increases the angle of incidence means incident ray is normally at the angle here in the figure it is phi then the angle of refraction means the refracted ray and the normal so if we increase the value of phi as in the figure then at a particular angle of incidence the refracted ray will graze us along the boundary or the refracted ray makes an angle 90 degree with the normal and this angle of incidence is called critical angle and in the figure it is labeled as phi c when the angle of incidence phi becomes phi c the refracted ray will be or the angle of refraction will be 90 degree and if we increase the angle of incidence above phi c if we increase the angle of incidence above phi c then the refracted ray will be totally reflected into the same medium and that process is called a total internal reflection or light ray or denser mediumil ninna rarer mediumilekku pass cheyumbol adinte angle of incidence and critical angle kalam kududalanengil aa light ray totally a uh, denser medium like na reflect cheyunu adinayana total internal reflection nu parayunnathu 
then or optical fiber na moonu pradhana regions aanullathu the central region is called the core and it is surrounded by another region it is called the cladding and the outermost region it is called the sheath or coating ee core region lodana light inde propagation nadakkunnathu core na cover cheyidittana cladding core ne clad ne protect cheyanaatana sheath alle coating use cheynathu adupole core clad cladding region a external aayittulla harmful influences il ninna protect cheynathu ee sheath aanu core ne clad ne mechanical strength kodukkunnathu sheath aanu ഈ റിഫ്രാക്ട് കോർ റീജിയന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ക്ലാഡിംഗ് റീജിയന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർ ക്ലാഡിംഗ് റീജിയനിൽ ടോട്ടലിന്റെ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കോർ റീജിയന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ക്ലാഡിംഗ് റീജിയനേക്കാളും എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർ ക്ലാഡിംഗ് റീജിയനിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരുമ്പോൾ ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ദൻ അറ്റ് ദ കോർ ക്ലാഡിംഗ് റീജിയൻ ദ റേ വിൽ സഫേഴ്സ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റേ കോറിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് സോ ഇൻ ദ ഫിഗർ വി ക്യാൻ സി ദ എഫക്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻസൈഡ് ദ കോർ അതായത് കോർ ക്ലാഡിംഗ് റീജിയൻ അതായത് കോറിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ കോർ ക്ലാഡിംഗ് ബൗണ്ടറിൽ വന്നിട്ട് ദ ലൈറ്റ് റേ ടോട്ടലി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ദ കോർ റീജിയൻ ആൻഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ കോർ ക്ലാഡിംഗ് റീജിയൻ എഗെയിൻ ദ ലൈറ്റ് റേ സഫേഴ്സ് ടോട്ടൽ ഇൻഡേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ദ അപ്പർ സൈഡ് ഓഫ് ദ കോർ ക്ലാഡിംഗ് റീജിയൻ ആൻഡ് ദർ ഓൾസോ ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് ടോട്ടൽ ഇൻഡേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ദെൻ ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻഡേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ദ റേ ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ സിക്സ് ആഗ് മൂവ്മെന്റ് സോ ദസ് ദ ലൈറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് അലോങ് ദിസ് കോർ റീജിയൻ what are the advantages of optical fibers the first advantage is the optical fibers are cheaper the optical fibers are made from silica silica is silicon dioxide and which is one of the most abundant material in the earth so the optical fibers are much cheaper compared to the copper wires and they are smaller in size lighter in weight flexible but strong smaller in size means the cross section of an optical fiber is about a few hundred microns and it is lighter in weight and it is also flexible and but it is strong the third one is the information carrying capacity is very high and hence it can carry information to large distances than the coaxial copper cables and the next one is it can carry much higher data and it is immune to electromagnetic interference and radio frequency interference because the photons nu parayunnathu alle light nu parayunnathu neutral aanu electrically neutral aanu compared to the electric signal copper wire il use cheyna electric signal vaata compare cheyumbol ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഫീൽഡ് അല്ലെ ലൈറ്റനിങ് ഇതിനെ ഒന്നും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ എനി ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഫീൽഡ് ഓർ പവർ ലൈൻസ് ഓർ ലൈറ്റനിങ് ഓർ എനി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസസ് ഓർ എനി ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് more immune to the electromagnetic interference and radio frequency interference the next is not hazardous ibada light signal aanu ubayikkunnathu kondu thanne external influences illa external field alle oru high voltage lines idine onnum idu affect cheynade illa adhe samayam electric signal aanengil it can cause short circuit in high voltage lines and it produces some sparking and such type of damages are also absent in uh, optical fibers and next one is it is unaffected by atmospheric agents and the next one is no crosstalk between signals on different cables and no pickup of environmental noise sadharanayayita 
കോപ്പർ കേബിൾസ് അല്ലെ കോപ്പർ വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിഗ്നൽ പാത്തും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടും തമ്മിൽ ഒരു കപ്ലിംഗ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഹിയർ ദർ ഈസ് നോ അൺവാണ്ടഡ് കപ്ലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിഗ്നൽ പാത്ത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റേബ് ബൈ എനി ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈറ്റ് അല്ലെ ഫോട്ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് സോ ദർ ഈസ് എ നോ നീഡ് ഓഫ് ക്രോസ് സ്റ്റോക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിഗ്നൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇവിടെ ലൈറ്റ് ലീക്ക് ആവുന്നില്ല സോ ദർ ഈസ് നോ ലീക്കേജ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ട്രാപ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രോസ് ടോക്ക് ഇസ് മിനിമൈസ്ഡ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് സോ അതുപോലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റുമാണ് ദൻ വൈഡർ ബാൻഡ് വിട്ട് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് വളരെ ബ്രോഡാണ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് വിട്ട് ആണ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ടെലിഫോൺ കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ടെലിഫോൺ സിഗ്നൽ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ വെൻ എ ടെലി വെൻ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ടെലിഫോൺ കേബിൾ വിച്ച് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് വയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാൻഡിൽ ഓൺലി ടെൻ തൗസൻഡ് കോൾസ് ബട്ട് ഫോർ ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഹാവിങ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ തേക്ക് ഫോർ ആൻ വെൽ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കോൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫൈഡർ ബാൻഡ് വിത്ത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ പവർ ലോസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് റിക്വയർ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് സോ ഈ പവർ ലോസ് വളരെ കുറവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഈസ് അബൌട്ട് ഫോർ ഡെസിബൽ പെർ കിലോമീറ്റർ അപ്പം ഈ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അറ്റിനുവേഷൻ കാരണം ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഡേറ്റ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈറ്റ് സിഗ്നലിന് ഒരു മീഡിയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ അത് റീ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് മീൻസ് ടു റീജനറേറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നൽ ഇതിനായിട്ടാണ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സാധാരണ ഈ കോപ്പർ കേബിളുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏകദേശം ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം റീജനറേ സിഗ്നൽ റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ദ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് അറ്റ് എൻ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആൻഡ് എബോ അത്രയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറ് കിലോമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് റിപ്പീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഒപ്റ്റിക് ഒരു കോപ്പർ കേബിൾ ആകുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇൻ്റർവെല്ല് സാധാരണ റിപ്പീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പയർ ടു ദ കോപ്പർ കേബിൾ ഓർ കോപ്പർ വയർ ദ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് വെരി ഇറ്റ് ഹാസ് സോ മെനി അഡ്വാൻറ്റേജസ